டாக்டர் ராம்நாதன் பிஎஸ்சியில் எங்கள் நுரையீரல் டிபார்ட்மெண்ட்லையும் ஸ்லீப் டிசார்ப்ஷனுக்கு தலைமை மருத்துவராக இருக்கேன் நீர் உணவு காற்று அது போல் நம்ம உயிர் வாழ்வதற்கு தூக்கம் வந்து ரொம்ப அவசியம் நம்ம வாழ்க்கையில் ஒன் தேர்ட் நம்ம வந்து தூக்கத்தில் தான் செலவழிக்கிறோம் ஸோ இந்த தூக்க டைமில் நம்ம பாடி வந்து ஒரு புத்துணர்வு அடைகிறது இது வந்து செல்ஃபோனாக சார்ஜ் போடுற மாதிரி இந்த அது பண்ணினா தான் அடுத்த நாள் நமக்கு வந்து அந்த நமக்கு அது தேவையான எனர்ஜி இதெல்லாம் நமக்கு செயல்பாடு பண்ணுறதுக்கு ஒவ்வொரு உறுப்புகளுடைய இயக்கத்துக்கும் ரொம்ப அவசியம் நம்ம உடம்புக்கு தூக்கம் இல்லாத போது தான் இந்த தூக்கத்தின் இன்றியமையாமை நமக்கு தெரிய வரும் ஒருத்தருக்கு இவ்வளவு தடவை தூங்கினா இவ்வளவு அவசியங்கிறத ஒருத்தரை வச்சு ஒவ்வொருத்தருக்கும் நம்ம கணிக்க முடியாது பட் பொதுவாக சொல்ல முடியும் ஒரு அடல்ட்டுக்கு ஒரு பெரியவர்களுக்கு ஏழுலேருந்து எட்டு மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு தூங்குவது அவசியம் அதே சமயம் ஒரு அடலசன் விடலை பருவத்தில் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக தேவைப்படும் நைன் டு டென் ஹவர்ஸ் தேவைப்படும் பிறந்த குழந்தை பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு மணி நேரம் இருபது மணி நேரம் தூங்கும் வயசாக நாளாக நாளாக அப்படியே தூக்கத்தின் நேரம் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் அப்புறம் ஒன் இயரில் பார்த்தீங்கன்னா ப பதினெட்டு மணி நேரம் தூங்குவாங்க அப்புறம் வந்து அடலசன் பீரியடில் சொன்னேன் ஒரு நைன் டு டென் ஹவர்ஸ் இந்த அடலசன் பீரியடில் நைன் டு டென் ஹவர்ஸுங்கிற ஒரு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் ஆனால் நம்ம அந்த டைமில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் குழந்தைய வந்து அந்த கிளாஸுக்கு போ நீ இங்கே போகாத எந்திரி சீக்கிரம் தூங்காதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா தூக்கத்தை அளவை ரொம்ப குறைச்சிடறோம் வளரும் வயசில் அதிக போதுமான அளவு தூங்காத குழந்தைகள் வந்து ஹைட்டே கம்மியாக இருக்கும் அது வந்து காரணம் வந்து குரோத் ஹார்மோன்லாம் தூங்கும் போது அந்த குரோத் ஹார்மோன் வந்து நல்ல அளவில் ரிலீஸ் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எழுபது வயது நபருக்கோ ஒரு எழுபத்தஞ்சு வயது நபருக்கோ அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்க ஆறு ஏழு மணி நேரம் தான் தேவைப்படும் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரம் தூங்க போயிடுவாங்க காலையில் சீக்கிரம் எந்திரிச்சிருவாங்க இதில் எக்ஸப்ஷன்ஸ்லாம் விதிவிலக்குகள்லாம் இருக்குது சிலர் பார்த்தீங்கன்னா நாலு மணி நேரம் தூங்க தான் தூங்குவாங்க டெய்லி பட் ஆனால் எல்லாரையும் போல் நல்லா ஒரு ஆக்டிவாக இருப்பாங்க நம்மள கேள்விப்பட்டிருக்கோம் பட் பெரும்பாலும் இருக்குது ஒரு ஏழு டு எட்டு மணி நேரங்கிறது அவசியமான அளவு தூக்க அளவு தான் இன்சாமியான தூக்கமின்மை இன்சாமியானால என்னென்ன பிரச்சனை வரணும்னா அவங்களுடைய நரம்பு மண்டலங்கள் பாதிச்சு அவங்களுக்கு வந்து பகலில் வந்து இருட்ட பிரட் எது கத்தாலும் எரிஞ்சு விழுகிறது கவன சிதைவு மெமரி ப்ராப்ளம் அப்புறம் ஒரு டயர்ட்னஸ் சோர்வு உடல் சோர்வு மனச்சோர்வு அப்புறம் சைக்காலஜிக்கல் இஷ்யூஸும் வரலாம் செகண்டரி ப்ராப்ளம் டிப்ரெஷன் அப்புறம் அவங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாகி சில தொற்றுகளுக்கு நோய் தொற்றுகளுக்கு ஈஸியாக ஆளாவாங்க அப்புறம் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லேடிஸுக்கு அது மாதவிடாய் சம்மந்தப்பட்ட ப்ராப்ளங்கள்லாம் அந்த இன்சாமியா உள்ளவங்களுக்கு வரலாம் போறோம் <laughs> பண்ணாமல் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் நம்ம அந்த ஆஃபீஸையே நம்ம அப்படியே வீட்டுக்கு பெட்ரூமுக்குள்ளே கொண்டு வந்துடுறோம் இதனால் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நமக்கு அந்த பெட்ரூமை பார்த்தா தூங்குங்கிற ஒரு கண்டிஷன் அசோசியேஷன் வராது ஏன் அப்படின்னா நம்ம பெட்ரூமை வந்து வி ஆர் யூஸிங் லைக் என் அனதர் ஆஃபீஸ் ரூம் ஆர் எனி அதர் லிவிங் ரூம் அப்புறம் ரெண்டாவது என்ன பிரச்சனைன்னா மெலட்டோனிங்கிற ஒரு ஹார்மோன் வந்து உற்பத்தி வந்து ரொம்ப முக்கியம் அது வந்து தூக்கம் உண்டு பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஹார்மோன் அந்த ஹார்மோன் டார்க்கில் தான் வரும் அந்த மெலட்ரோனிங் வந்து நீங்க இது இந்த ஸ்மார்ட் போன்ல இருக்கிற பிளாஷி லைட்டோ இல்ல டேப்ல இருக்கிறதோ கம்ப்யூட்டர்ல இருக்கிறதோ அந்த வெளிச்சத்தினால அந்த மெலட்ரோனின் சிந்தசிஸ் வந்து உற்பத்தி குறைந்து விடுகிறது ஸோ அதனால தூக்கம் மறுபடியும் நீங்க அப்புறம் சரி ஓகே நான் லேப்டாப்பை க்ளோஸ் பண்றேன் டேப்பை க்ளோஸ் பண்றேன் தூங்கினா டாக்டர் எனக்கு தூக்கமே வர மாட்டேங்குது டாக்டர் அப்படின்னா எப்படி வரும் நமக்கு அது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த ரூம் வந்து ஸ்லீப்புக்கு அசோசியேட் பண்ணல ரெண்டாவது இந்த மெலட்ரோனின் இந்த மாதிரி டேப்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம மைண்டை ஒரு அந்த மெலட்ரோனின் சிந்தசிஸ் குறையுது இதனாலலாம் ஸோ தூக்கமின்மை இந்த லைஃப் ஸ்டைல்னால வருகிறது ஸோ அதனால நாங்கள் என்ன அட்வைஸ் பண்ணுவோம்னா ஸ்லீப் ஹைஜீனில் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் நோ டிவி ஆர் கம்ப்யூட்டர் ஆர் லேப்டாப் யூஸ் இந்த பெட்ரூம் தூக்கம் வந்தால் மட்டும் பெட்ரூம் போகணும் சில ரொம்ப மைண்டை ஸ்டிமுலேட் பண்ணக்கூடிய பிரச்சனைகளோ விவாதங்களோ படுக்க போவதற்கு முன்னாடி அவாய்ட் பண்ணணும் செப்பரேட் ஒரே டைம் வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது நமக்கு அந்த தூக்கத்தை வந்து அந்த ரிலாக்ஸ்டு மைண்ட் இருக்கிறது அந்த ஸ்டிமுலேட் ஆகாமல் தூக்கத்துக்கு நமக்கு ரெடி ஆகி அது தூக்கம் நன்றாக வர ஆரம்பிச்சுடும் அப்புறம் வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும் ரொம்பவும் கோல்டாக இருக்கக்கூடாது ரொம்பவும் வார்
நாய்ஸும் அவாய்ட் பண்ணா பெட்டர் டார்க் பண்ணிக்கணும் பாத்தீங்கன்னா டார்க்னஸ்க்கும் லைட்டுக்கும் ஸ்லீப் சைக்கிளுக்கு சம்பந்தம் உண்டு பத்தரை மணி பதினோரு மணிக்கு யூ ஸ்டார்ட் த என்வரான்மெண்ட் டார்க் ஸ்லீப் வந்து ஸ்டிமுலேட் ஆகும் அப்புறம் மற்றபடி எக்ஸசைஸ் அவாய்ட் பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எதுவும் விகரஸ் எக்ஸசைஸ் பிஃபோர் ஸ்லீப் ஒரு எட்டு மணிக்கு வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணி பத்து மணிக்கு படுத்தா தூக்கம் வராது அது வந்து நம்ம என்ன ஏன்னா காரணம் சில ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன்ஸ்லாம் உடம்புல செக்ரேஷன் ஆயிடுது ஸோ அதனால நம்ம வந்து ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஸ்லீப்புக்கு முன்னாடி தான் எக்ஸசைஸ் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்லீ விகரஸ் எக்ஸசைஸ் ஷுட் பி அவாய்டட் ரெகுலர் ஸ்லீப் ஷெடியூல் வச்சு மெயின்டைன் பண்ணுறது நல்லது அது வாரங்க நாள் வார இறுதியிலும் அது மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணால் உங்களுக்கு அந்த ஸ்லீப் ப்ராப்ளம் வராது மெயினா வந்து ஃபுட்டுக்கும் ஸ்லீப்புக்கும் என்ன சம்பந்தம் டாக்டர்னா கெஃபினேட்டட் பெவரேஜஸ் அவாய்டு ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் பிஃபோர் ஸ்லீப் ரெண்டாவது ஒரு ஹெவி மீல் நைட்டில் அவாய்ட் பண்ணுறது பெட்டர் எப்பாச்சும் ஒரு கணம் ஓகே ரெகுலராக ஒரு ஹெவி பார்த்தீங்கன்னா காலையில் ஒழுங்காக சாப்பிட மாட்டாங்க மத்தியானம் சாப்பிட மாட்டாங்க நைட்டு மட்டும் தான் எனக்கு டைம் கிடைக்குது டாக்டர் சொல்லிட்டு ரெகுலராகவே ஹெவி மீல் நைட்டில் வந்து சாப்பிட்றது வந்து இட் இஸ் நாட் அட்வைசபிள் இட் கேன் அஃபெக்ட் ஸ்லீப் பட் இந்த ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ் உள்ளவங்களுக்கு சாப்பிட்டோடனே படுக்காதேன்னு சொல்லுவோம் ஒரு ஒரு தொண்ணூறு நிமிஷம் கழிச்சு தான் படுக்கணும்னு சொல்லுவோம் ரெண்டாவது இந்த பால் மாதிரி சாப்பிடும்போது செரட் பால் இல்லை பிளான்டைன் வாழைப்பழம் இதெல்லாம் சாப்பிடும்போது செரட்டோனி இந்த இது இருக்கிறதுனால ஒரு தூக்கம் நல்லபடியாக வரும் மற்றபடி ஃபுட்டுக்கும் இதுக்கும் ரொம்ப சம்மந்தம் இல்லை ரொம்ப அசதியாக இருக்கேன் டாக்டர் நல்ல ஸ்லீப்பியாக இருக்கு பட் படுத்து பார்க்குற தூக்கம் வரல பகலில் ரொம்ப இரிட்டபிளாக இருக்கு மனச்சோர்வு இருக்கு உடல் சோர்வு இருக்கு கண் எரிச்சலா இருக்கு இந்த மாதிரி அறிகுறிகள் பகல்லையும் இருக்கும் போது ராத்திரியில் தூங்க முடியாத போது நீங்க அவசியம் மருத்துவரை பார்க்கலாம் மருத்துவரை பார்க்கும் போது ஒரு குறுகிய காலத்து தான் அந்த தொந்தரவு இருக்கு அப்படின்னா அக்யூட் இன்சாமினியான்னு சொல்லுவாங்க இந்த அக்யூட் இன்சாமினியா யூஸ்வலா வந்து ஒரு சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் ஆர் சுச்சுவேஷன் இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு நியூ ஜாபுக்கு போயிருப்பீங்க ஆர் யூ மேட் ஹவ் சேஞ்ச் நியூ ஹவுஸ் ஆர் சம் சடனா யூ வுட் ஹேட் சம் ப்ராப்ளம் வித் சம்படி எல்ஸ் கான்ஃபிளிக்ட் இருக்கலாம் ஆர் சம் நம்ம வீட்டில் ஒரு இழப்பு இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைகளில் தூக்கமின்மை நம்ம மைண்டை வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய மருந்து தேவைப்படாது அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டே காலம் தான் டைம் ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் அப்படியே மாறிட்டே போகும் பயப்படாதீங்க யூ வில் பி ஆல் ரைட் பட் ஒரு தொடர்ச்சியாக தூக்கமின்மை மாத கணக்கில் தொடர்ச்சியாக இருந்துட்டு இருக்கு அந்த அவசியம் நீங்கள் மருத்துவரை பார்க்கணும் அது வந்து கிரானிக் இன்சாமினியானு சொல்லுவோம் பட் ஒரு சிலருக்கு அந்த தூக்கமின்மைக்கு டிப்ரெஷனோ இல்லை மனநல நோயாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி நபர்களுக்கு நாங்கள் கண்டறிந்து அதுக்கு சைக்கேட்ரிஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக தூக்கம் வந்துடும் ஸோ எல்லா தூக்கமின்மை உள்ள பேஷண்ட்டுக்கும் சைக்கேட்ரிக் ப்ராப்ளம் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆல்தோ அந்த தூக்க சம்மந்தப்பட்ட வியா உபாதைகளுக்கு இன் தூக்கமின்மைக்கு எல்லோரும் சைக்கேட்ரிஸ்ட்டை மெனிய பெரும்பாலும் சைக்கேட்ரிஸ்ட்டை போகிறாங்க நடப்பு உண்மை என்னென்னா ஒரு குறை ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் தான் சைக்கேட்ரிக் ப்ராப்ளம் இருக்கும் அது தூக்கம் இம்பார்ட்டண்ட்டு அதை வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத மட்டும் நம்ம இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சால் எல்லோரும் தூக்க சம்மந்தப்பட்ட உபாதைகளுக்கு சரியான நேரத்தில் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி அந்த தூக்கம் ப்ராப்ளம் வராமல் வச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லீப் ஹைஜீன் என்ன வந்து கடைபிடிக்கிறது ரொம்ப அவசியம்